আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি এসকিউএল সার্ভার ডেটাবেস ট্রেনিং এর এবারে পর্বে ডেটাবেস বলতে যে শব্দটা উঠে আসে সেটা হচ্ছে ডেটাবেস আর আজকে আমরা সেই ডেটাবেসটাই তৈরি করব এবং ডেটাবেসটা ডিলিট করব সেই সাথে ডেটাবেসটা কিভাবে ব্যবহার করবেন ডেটাবেসের আরো কি কি বিষয় আছে সবকিছু আপনাদেরকে দেখাবো অত্যন্ত সহজ এই ডেটাবেসের এসকিউএল সার্ভারের ট্রেনিংটা খুবই মজার হবে ডেটাবেসের এই ভিডিওর মাধ্যমে দিয়ে চলুন তাহলে আজকে শুরু করা যাক ডেটাবেস ট্রেনিংটা ডেটাবেস কেন দরকার এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা কি ধরনের ডেটাবেস তৈরি করব শুরুতে আসি ডেটাবেস কি ডেটাবেস হচ্ছে অনেকগুলো ডেটার সমষ্টি যেখানে রিলেশনাল এবং যেখানে হচ্ছে ইউনিক ডেটা থাকবে যেখানে ডেটাগুলোকে ব্যাক আপ নেওয়া যাবে রেজিস্টোর করা যাবে সময় মতো ছোট্ট একটা পেন ড্রাইভে একটা বড় ইন্ডাস্ট্রির ডেটাগুলো আমরা সংরক্ষণ করতে পারব একই ডেটাবেসে অনেকেই কাজ করবে সবাইকে আইডেন্টিফাই করা যাবে এটার মেন বিষয় হচ্ছে ডেটাবেস আর এই ডেটাবেস কিভাবে তৈরি করব কেনই বা তৈরি করব কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য কীরকম ডেটাবেস তৈরি করব চলুন একটু সংক্ষেপে বলে নিন ডেটাবেস যত বড় ছোট কোম্পানি হোক না কেন আপনি একটা ডেটাবেস তৈরি করতে পারেন একটা কোম্পানির জন্য একটা কোম্পানির অনেকগুলো সেকশান থাকতে পারে সেগুলোর জন্য আলাদা আলাদা ডেটাবেস তৈরি করতে পারেন এখন ধরেন আপনার একটা স্মল বিজনেস আছে যেখানে হচ্ছে আপনার কপি শপ কিংবা সেলুন দোকান কিংবা একটা বড় কর্পোরেট গ্রামীণ ফোনের মতো একটা বড় কোম্পানি আপনি ম্যানেজ করেন অথবা রুবি অথবা ফেসবুক আসলে এরকম বড় বড় প্রত্যেকটা কোম্পানি একটা মাত্র ডেটাবেস যেখানে সব কাস্টমারের ইনফরমেশন মেনটেন করে থাকে সো এই ডেটাবেসের মধ্যে অনেকগুলো টেবিল থাকে অনেকগুলো সিকিউরিটি থাকে অনেকগুলো ডেটা থাকে অনেকগুলো রুলস থাকে অনেকগুলো স্টোর প্রসিডি অসংখ্য ডেটা থাকে অসংখ্য নিয়ম পলিসি অসংখ্য রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ব্যবহার করে এই ডেটাগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিন্তু এই ডেটাবেস যত ছোট বড় কোম্পানি হোক না কেন একটা ডেটাবেস অবশ্যই লাগবে আর এই ডেটাবেসটা তৈরি করবেন কীভাবে আজকে আমরা আপনাদেরকে সেটা দেখাবো কীভাবে ডেটাবেসটা অপ্রয়োজনীয় ডেটাবেস কীভাবে ডিলিট করবেন ড্রপ করবেন বা মুছে ফেলবেন সেটাও দেখাবো আর ডেটাবেস তৈরির সময় অনেকগুলো কোড করা লাগে আসলে কোনো কোডি করা লাগে না আপনি চাইলে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটা ডেটাবেস তৈরি করে ফেলতে পারেন চলুন তাহলে দেখায় আপনাদেরকে ডেটাবেস কীভাবে তৈরি করবেন এসকিউ সার্ভারের মাধ্যমে শুরুতেই আমরা আমাদের কম্পিউটারের স্টার্ট মেনুতে যাব এখান থেকে আমরা আমাদের ডেটাবেসের অপশনে সিলেক্ট করব ডেটাবেসের অপশনে যখন আমরা যাব তখন আমরা মাইক্রোসফট এসকিউল সার্ভার ম্যানেজমেন্ট স্টুডিও ওপেন করব এবং এখানে আমরা উইন্ডোজ অথেন্টিকেশন মোডে কানেক্ট করব সেখান থেকে আমরা একটা নতুন কোয়ারি নিব এবং ডেটাবেসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি সেটি হচ্ছে সবার আগে আমরা একটা লাইন লিখব ইউজ মাস্টার অর্থাৎ এম এস এসকিউল সংক্ষেপে এম এস এসকিউল আর এটার ফুল মিনিং হচ্ছে মাইক্রোসফট এসকিউল সার্ভার একটা মাস্টার ডেটাবেস থাকে যেখান থেকে আপনি এই কাজগুলো করতে পারবেন সো ইউজ মাস্টার এটাকে এক্সিকিউট করতে হবে কমানটা সাকসেসফুল এখানে মাস্টার আসবে সো এই কমানটা চালানোর সময় আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে যে আপনার এখানে কি কি ডেটাবেস আগে তৈরি করা আছে সবার আগে আমরা এই কোডটি ইউজ করব সিলেক্ট নেম ফ্রম মাস্টার ডট এটা আপনি দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন এতে কোনো প্রবলেম নেই এখানে আপনি এটা এক্সিকিউট করতে পারেন আসলে এটা হবে না স্কিমাটা অবশ্যই লাগবে আপনাকে এখানে স্কিমাটা ব্যবহার করতে হবে ডিবিও এটা ডিফল্ট একটা স্কিমা পরবর্তী ক্লাসে আমাদের স্কিমার ক্লাস আছে সো ডিবিও আন্ডারে সিস্টেম ডেটাবেস অর্থাৎ সিস মানে সিস্টেম সংক্ষেপে সিস সো সিস্টেম ডেটাবেস ইস এই কমানটি যখন এক্সিকিউট করবেন আপনার কম্পিউটারে ডেটাবেসের আন্ডারে কি কি ডেটাবেস আছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে মাসুম টেস্ট ডিবি টেস্ট বিডি এই এম এস ডিবি এবং মডেল ড্যাম মাস্টার এখানে মাস্টার ড্যাম এবং মডেল 
এবং MSDB এই এক থেকে চার পর্যন্ত SQL সার্ভার থেকে ডিফল্ট ডেটাবেসগুলো থাকে এগুলো দেখলে আবার ঘাবড়ে যাবে না যে এই ডেটাবেসগুলো কোথা থেকে আসছে কে কিভাবে আসছে সো ঘাবড়ানোর কিছু নাই এইটা আমরা তৈরি করেছি এটা আমরা তৈরি করেছি এটা আমরা তৈরি করেছি সো এই ডেটাবেসগুলো কিভাবে ড্রপ করব আপনাদেরকে দেখাবো পরবর্তীতে সো আমরা এটাকে দেখেছি এখানে আমরা নতুন একটা ডেটাবেস তৈরি করব এবং সেই অনুযায়ী আমরা ভবিষ্যতে কাজ করা শুরু করব সো ডেটাবেস তৈরি করছি আমরা পিএ ডেটা বেস এখানে যে কোনো একটা নাম ইউজ করবেন নামের ক্ষেত্রে ধরেন আমরা কাজ করব হচ্ছে আইসিডি বাংলাদেশের জন্য তাহলে আইসিডি আমরা দিতে পারি বাংলাদেশ এখানে ডেটা বেজ ইউজ করতে পারি আন্ডার স্কোর ইউজ করতে পারি একটা হলে পরে আবার আমরা এখানে যদি জিরো ওয়ান দিয়ে কাজ করবে না আমাদেরকে অবশ্যই ডেটা বেজ আন্ডার স্কোর জিরো ওয়ান এইভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি ভেরিয়েবল নাম যেরকম আপনার যে কোনো কোম্পানির জন্য করেন সে কোম্পানির নাম দিয়ে বা সে কোম্পানির শর্ট সংক্ষেপে কিওয়ার্ড দিয়ে সংক্ষেপে বলতে যেমন আইসিটি বিডি এবং সাথে ডেটা বেস হতে পারে সো এই নামে আমরা একটা ডেটাবেস তৈরি করছি সো এইটা সিলেক্ট করে আমরা এক্সিকিউট অপশনে ক্লিক করলে আমাদের ডেটাবেস হয়ে যাবে এখানে আমরা আইসিটি নামে কোনো ডেটাবেস দেখতে পাচ্ছি না সো আমরা ক্রিয়েট করে দেখব আমরা কমান্ড কমপ্লিট সাকসেসফুলি এখন যখন আমরা দেখব আমাদের সিস্টেমে কি কী ডেটাবেস আছে সিলেক্ট নেম ফ্রম মাস্টার ডট ডিবিও ডট সিস্টেম ডেটাবেসেস সো এই কমানটা যখন আমরা এক্সিকিউট করব আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আইসিটি বাংলাদেশ ডিবি নামে বিডি নামে একটা ডেটাবেস তৈরি হয়ে গেছে এই ডেটাবেসের আন্ডারে কি কি আছে চলুন আমরা আরও একটু ডিটেলে দেখি এই কমানটাকে আমরা একটু অল ফ্রম অর্থাৎ ইন্টু দিয়ে কমানটা দিলে কবে তৈরি হয়েছে কীভাবে তৈরি হয়েছে ডিটেল এখানে দেখা যাবে আইসিডি বাংলাদেশ আইডি হচ্ছে এইট যেখানে হচ্ছে ডেটাবেসটার ক্রিয়েট হয়েছে অমুক তারিখ এই ডেটে এইটার ফাইল লোকেশান কোথায় আছে সেটাও আপনারা চাইলে দেখতে পারবেন এখানে ফাইলটা তৈরি হয়ে গেছে এইভাবে আমরা আমাদের ডেটাবেসটা তৈরি করেছি এবং এখানে আমরা ডেটাবেসটা তৈরি করতে পারি সো যে কোনো সময় আপনি ডেটাবেস খুব একটা কমান্ডের মাধ্যমে ডেটাবেসটা তৈরি করতে পারবেন সো ডিজাইন মোডে যদি আপনি ডেটাবেস তৈরি করেন বা দেখেন আপনার কী কী ডেটাবেস আছে এখানে আইসিডি বাংলাদেশ যদি না দেখায় তখন আপনারা রাইট বাটন ক্লিক করে রিফ্রেশ দিলে চলে আসবে যদি থাকে সো এটা ডিজাইন মোডে আমরা একটা ডিজাইন মোডে ডেটাবেস তৈরি করে দেখি নিউ ডেটাবেস আমরা এখানে আলফা নেইট এখানে যে আমরা স্পেসটা ব্যবহার করেছি দেখি হয় কি না আসলে ডিজাইন মোডে আপনি স্পেস ব্যবহার করলেও তৈরি হয়ে যাবে একটা স্পেস ব্যবহার করেছিল এটা এভাবে এইভাবে নিয়ম না আপনি রিনেম করে আপনি সেটাকে একসাথে করে নিতে পারেন সো ডেটাবেসের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে একসাথে যদি নাম থাকে সেটা বুঝতে সুবিধা হয় এবং নিয়মে এটা ডেটাবেসের নামটা আসলে একসাথে থাকবে এটা ডিজাইন মোডে আমরা তৈরি করেছি এখানে ডেটাবেসের মধ্যে যদি আমরা ঢুকি আইসিডি বাংলাদেশের মধ্যে এখানে ডায়গ্রামস আছে টেবিলস আছে ভিউজ আছে স্টোর প্রসিডিওর থেকে শুরু করে সিকিউরিটি অনেক কিছু এখানে ডিফল্ট আছে এখানে কোনো টেবিল নেই আমরা যখন টেবিল রিলেটেড কাজ শিখব তখন আমরা এখানে টেবিলগুলো দেখতে পারবো সো ডায়গ্রামও নেই আমরা কোনো ডায়গ্রাম তৈরি করে নেই নদী সো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখব সো এখন আমরা এখানে যেমন টেস্ট বিডি এটা আমরা ড্রপ করব সো একটা ডেটাবেস তৈরি করার পর সেটাকে যদি আমাদের ড্রপ করার প্রয়োজন হয় ড্রপ ডেটা বেস সো আমরা এখানে টেস্ট এখানে অটোমেটিকলি আমাদেরকে সাজেস্ট করেছে আমরা আগে এটা ড্রপ করে দিচ্ছি এটা সিলেক্ট করে দিলে আমাদের এখানে যে এই ডেটাবেসটা আছে সেটা চলে যাবে সো আমরা একটু সিলেক্ট করি এক্সিকিউট করি এবং আবার আমরা ডেটাবেসগুলো দেখি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের টেস্ট চলে গেছে এখন আমরা এটাকেও টেস্ট নামে আমাদের এখানে কোনো কিছুই থাকবে না সো আমরা এটাকেও চাইলে ড্রপ করে দিতে পারি আসলে টেস্ট বিডি নামে কিছু নাই টেস্ট ডি বি নামে আছে সো অবশ্যই ডেটাবেস ড্রপ করার সময় আপনাকে মাস্টারে থাকতে হবে আপনাকে ইউজ মাস্টার এই অপশানটাতে ক্লিক করতে হবে দেন আপনি ড্রপ ডেটাবেস 
TSDB. If you have a database, you can remove it. So, 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 you can remove it. ड्रॉप करते पड़े ना एक ओन आम्रा एक है ना जो दी रिफ्रेश कोरी डेटाबेस रूप पर राइट बटन क्लिक कोरे दैन आम्रा एक है ना देखते बच्चे अल्फा नेट आईसीटी बीडी डीबी एवं मासूम नामे एक डेटाबेस आछे एगुला आमदे सिस्टम आर सिस्टम थे के किसी डेटाबेस आछे एक है ना एगुला चाहिए आपने डिजाइन ड्रॉप करा जावे ना ऐसे ने बोल से कैन नॉट ड्रॉप डेटाबेस टेम जिता होच्छे सिस्टम थाके ये गुला आपने एक टाउ डिलीट करते जाएँ ना ये गुला डेटाबेस चौलार जोनों निजे शो किचु डेटाबेस दौकर हो शे गुला ये गुला हमरा आईसीडी बीडी डीवी ये नाम टके ये डेटाबेस टके हमरा चेंज करे आईसीडी ब so, এই নামে ছিল আমরা অল্টার ডেটাবেস এই নামে ডেটাবেসটা ছিল মডিফাই নেম এই কমান্ডটাকে আমরা চাইলে এই ডেটাবেসের নামটাকে আমরা চেঞ্জ করে নিতে পারি এক্সিকিউট দিলে আমাদের ডেটাবেস হ্যাজ বিন ডেটাবেস নেম হ্যাজ বিন সেট সো আমরা এখন রিফ্রেশ দিচ্ছি আমাদের ছিল আইসিটি বিডি ডিবি সো এটাকে আমরা একটু রিফ্রেশ করে দেখি আমাদের এটা এখন আইসিটি বাংলাদেশ ডিবি হয়ে গেছে সো আমরা যদি এই কমান্ডটা सिलेक्ट करें देखी, हमरा सेम ही देखते पावो, हमारे राष्ट्रीय बांग्लादेश है ये सो डेटाबेस जो रीनेम करो कुनो व्यापन ना, ये भावे हमरा हमारे डेटाबेस तोरी करो, चाहे डेटाबेस डिलीट करो, एक जो दे हमरा डिजाइन मोड एक डेटाबेस डिलीट करते चाहे, तले राइट बटन क्लिक करे, हमरा डिलीट, एक है ने क्लोज use मासूम है अच्छे, so मासूम टाइप में बाहर वर्क होते हैं, एक बार मासूम टाइप आपने की डिलीट करता होगा, so एक है ना जो दिया आपने मासूम टाइप के जो दिया आपने डिलीट करते चाहें, तो बोले D E L E T E, sorry, एक है ना अभी drop database, drop database मासूम, so मासूम टाइप के आपने जो दिया डिलीट करते चाहें, पार बनना करो ना फिर मास्टर ऐसे तो होगे मास्टर एक है ना मास्टर थक तो होगे दैन आपने मास्टर उनके चाहिए डिलीट करते पड़ें सो एक बार हम लोग जो दी देखी हमारे एक है ना की की डेटा भेज आ चें ताहुले हम लोग मास्टर उनके देखते पावो ना एक बार अल्फा नेट आ चें सो हम लोग एक बार अल्फा नेट के डिलीट करो एक बार हम लोग अल्फानेट की यूज कोरी। शोर्ट जब आपने एक हंती को चाहिए अल्फानेट की यूज करते पड़े, एक हम राइट बटन क्लिक करे, डिलीट ऑप्शन एक क्लिक करे, डिलीट क्लिक करे, इटा जाबे ना। कोनो भाभी डिलीट करते पड़े ना। आपने के जो दी मास्टर थोड़े ना आपने बोले सिलेट करे ना एक बार कोनो समस्या चीलो, शेके� शेटा उस शंभव। जो दी आपने डिलीट ऑप्शन ही क्लिक करें, एक है ना जो दी क्लोज एक्जिस्टिंग कनेक्शन, ये ऑप्शन तो दी क्लिक करें, तो हले आपने अल्फा नेट थे के ही अल्फा नेट के डिलीट करते पारो। ये टा उत्तम तो बुर्तोपुन ऐटा कमान चिलो। सो डेटाबेज़ थे के डेटाबेज़ डिलीट कोले डिज़ाइन मोड़े वीडियो डिस्क्रिप्शन है ये टाइप कोड टा पान ये टाइप होलो आमदे चार नंबर एसक्यूएल फाइल आज के आमदे कोडिंग सेशन एक बार जोन तो ही यह तो खून आम्र अपन दे के डेटाबेस की वे तो रिकॉर्ड था वे की वे रिनेम कोड था वे एवं की वे डेटाबेस ड्रॉप कोड था वे शीता देखिए अच्छी एवं डेटाबेस डिजाइन मोड़ की वजह से डिलीट करता होगा, नॉर्मली की वजह से डिलीट करता होगा, शॉप किचु आम डेली देखा ला, पौरुवुर्ती दे, आम्रा आपने देख के निये शुरू कर बो, आमदे स्कीमा सेक्शन, अर्थात् डेटाबेसे तोरी करार पौरे ही, डेटाबेसे स्कीमा गुरुत्तो माइक्रोसॉफ्ट स्कोलर सर्वर का चौनक बेशी, नेक्स्ट वीडियो 